ada jajanan yang biasa aku beli pas kalau lagi ke Myeongdong adalah roast lobster with cheese. Ini tuh buntutnya lobster yang di grill, mari kita dikasih keju mosa di atasnya. Harganya sebuntut itu 20.000 won atau sekitar 240.000 rupiah. Nah, dihitungnya tuh ya larang dapat buntut itu. Cuman enak lobsternya tuh fresh, kejunya juga banyak mulur-mulur. Kayaknya di sana menu wajib kalau pas winter adalah makan keju. Mungkin bikin badan jadi hangat karena keju kan mengandung lemak ya. Anyway, aku lebih suka lobster daripada kepiting karena dagingnya tuh lebih wongkul, lebih padat, lebih kenyal-kenyal. Yang penting nggak perlu capek-capek ngopein. Kalau kalian lebih suka lobster apa kepiting? Nah ini kita ke Cuncol yang jaraknya satu jam setengah dari Seoul gara-gara si Um Bojo ngeyel mau makan dak kalbi. Harga per porsinya tuh 14 ribu won. Aku pesen 3 porsi buat 4 orang. Terus dimasakin juga ini sama opa opa bening raya kayak sehun. Terus dikasih ini, ku pikir kuah loba ya ternyata kuah cukol kayak minum cuka. Kota Cuncol terkenal dengan dak kalbi, ayam tumis pedas yang dimarinasi dengan saus gochujang. Nanti dicampur dengan ubi, kol, daun bawang, tok, dan bahan-bahan lainnya. Minumnya soju dong soalnya Cuncol ini lebih dingin pada Seoul. Ah, ambil minum, ambil minum. Mana kaki minum? Mabuk dulu, Bu. Taste-nya tuh gak gitu pedes, masih bisa ditolerasi sama inches. Tapi memang enak sih, pas dimasak itu wanginya, wow, bikin perut langsung keroncongan. Ayamnya tuh empuk, bagian paha dipotong dadu. Kayaknya keluhan ini. Iya. Enak loh ini, aku suka sama toknya terus bumbunya juga meresep Menurut aku ini makanan resto terenak kedua selama di Korea setelah kombawi Nah ini wajahnya dibersihin dulu soalnya aku juga pesen kimchi fried rice Ini aku order juga extra cheese buat dimasak sama fried rice nya Wah ini enak Pol kalian wajib cobain deh Isiannya tuh sayur-sayuran terus ada seawitnya juga Inches doyan pol Ojo oh, nanya nama resto nya, gak ada bahasa inggrisnya ya Habisnya lumayan murah lah, 53 King Crab alias rajanya kepiting. Nah ini kita ke Nor Yang Jin, salah satu fish market terbesar di Korea. Di sini dijual berbagai macam seafood yang unik dan aneh-aneh. Ada monge alias nanas laut, berbagai macam fresh fish yang langsung difile buat dijadiin sashimi. Ini gebul alias ikan yang bentuknya seperti kontip. Terus ada rumput laut segar, live octopus dan hesam alias sea cucumber. Nah kalau kesini kudu nyobain King Crab rajanya kepiting. Ini kita pilih yang ukurannya sedang ya harganya cuma 1,8 juta. Nah seafoodnya ini bawa ke restoran yang di atas dimasak dengan additional charge. Oh ya tadi pas beli kepiting dikasih free oyster mungkin karena kita nggak nawar ya lumayan lah oysternya tuh sekitar 15 ribu won fresh juga dan gak amis cuman nggak semontok Australian oyster nah ini tadi ikan yang bentuknya seperti kontit udah diolah jadinya seperti ini enak juga loh ternyata kenyal-kenyal gitu oh ya tadi oma juga minta dibeliin kerang darah yang ukurannya gede ternyata dagingnya nggak semanis yang kecil sekarang waktunya beda tuntas kepiting ini direbusnya lumayan lama sekitar setengah jam seperti biasa yang duluan disosor sama oma adalah kepalanya terus insangnya ini mesti kita bersihin dulu kita uji coba kekuatan gigi ternyata rai sore wes mending dikunding aja ini kulitnya nggak sekeras kepiting biasa di kaki kepitingnya ini daging tuh tebel dan masih banyak banget dagingnya juga manis inches aja suka dan makannya lumayan banyak jadi total beli seafood plus masaknya tuh hampir 3 juta Begitu, ini kita mampir ke soul bread salah satu kafe estetik di sana nggak pesen banyak banyak cuman pesen bakpao sama es krim buat si inches es krimnya enak berasa banget macanya bakpaunya juga enak ungu isi telo putih isi red bean mari kita baru dinner ini nemu tempat barbeque yang model kayak di drakor seharian jalan dan jajan totalnya habis berapa tuh Dakbal, ada yang tahu? Di Guanya Market tuh banyak stosol yang jualan berbagai macam menu seperti sande alias blood sausage, topoki odeng, gimari, mangdu, jokbal, japce, dan dakbal. Tapi kali ini aku cuma pesen dakbal alias ceker pedas. Bentuknya seperti ini dan ternyata dicampur sama kulit babi. Cekernya kenyal-kenyal bukan tipe yang empuk, kulit babinya yang lebih empuk dan kenyal enak banget. Ini aku juga pesen banquet noodle, tipenya itu kayak miswa kuah. Mari gitu dikasih kimchi gratis juga. Miswa kuahnya enak banget, miswanya tuh lembut, terus ada odengnya dan kuahnya tuh kuah odeng. Dan ini enak banget dimakan sama si dakbal. Oh ya cekernya ini tanpa tulang dan sebagian masih ada yang atos kurang empuk gitu. Tapi rasa bumbunya tuh enak, kayaknya bakalan aku rikuk deh. Nah kalau ke Guanyang Market siapin aja perut kosong soalnya banyak banget yang bisa di